로엘님들 제가 작년 겨울부터 올해 봄까지 쇼핑한 명품 템들 중에 이건 정말 잘 샀다 그리고 아 이거는 조금 후회가 된다 그리고 제가 가지고 있는 명품들 중에 좀 후회가 되는 것들 오늘 소개를 해드릴 텐데요 한 가지 로엘님들에게 드릴 말씀이 있습니다 제가 드디어 그 에르메스의 그 비밀의 방에 들어갔어요 언니 이게 무슨 말이죠? 여러분들이 생각하시는 그방 맞아요 그 비밀의 방 있잖아요 에르메스 매장에 딱 들어가서 어저 버킨백 좀 보여주세요 이렇게 얘기를 해도 버킨백을 볼 수가 없습니다 여러분들 그런 건다 알고 계시죠? 그래서 어떻게 해야 버킨백, 뭐 캘리백, 콘스탄스백 요즘에는 에르백도 구하기가 힘들더라고요 그런 백들을 어떻게 내가 구경할 수 있는 기회라도 생길 수 있는가 이런 것들에 대한 기준들이 암암리에 뭐 여러 썰들이 많이 퍼져 있었는데요 제가 이번에 그 셀러분과 아주 깊은 대화를 나눠보았는데 그런 기준은 있지 않다고 합니다. 어떤 셀러분을 만났느냐에 따라서 그 기준이 조금씩 달라지는 것 같아요. 개인적으로 달라지는 것 같고 한 가지 확실한 것은 에르메스라는 브랜드를 정말 진심으로 사랑하고 이 브랜드의 아이덴티티 자체를 내가 이해하고 즐길 수 있는 사람인가 아닌가 그것이 기준인 것 같아요. 그리고 오랜 기간 동안 에르메스의 제품들을 많이 구매해오신 분이었나 뭐 이런 것도 기준이 될수 있고 그래서 제가 느끼기에는 개인적인 기 기준이 있는 것 같습니다. 그래서 아무리 뭐 많이 산다고 버킨백을 소개받을 수 있는 것도 아닌 것 같고 뭐 한마디로 말해서 그 브랜드가 추구하는 이미지와 고객님이 잘 맞아 떨어지는가 뭐 그런 것도 중요한 요소가 될 수도 있을 것 같고요. 이거는 길 수도 있고 아닐 수도 있어요. 에르메스에서 악세사리 부분들을 조금 많이 구매하시는 분들이 버킨백을 소개받을 수 있는 확률이 조금 높은 것 같더라고요. 여러 가지 라인들 중에서 뭐 다양하게 구매하시는 분들 뭐 그런 분들이 더 유리할 수도 있고 자 그래서 뭐 장황하게 이런저런 이야기를 해보았는데 그래서 에르메스의 비밀의 방에 들어가서 제가 어떤 가방을 봤는지 하울을 한번 해보도록 하겠습니다 아니 저는 도대체 나에겐 언제 이런 기회가 주어질까 에르메스에서 많은 제품들을 구매했지만 포기를 하고 있었거든요 그런데 정말 기대하지 못한 그 어느 날 기대 없이 콘스탄스백 있나요? 라고 여쭤봤는데 비밀의 방에 들어가게 된 거죠 셀러분이 상자를 탁 열어주시기 전까지 얼마나 진짜 심장이 뛰던지 초흥분 상태에서 흥분하지 않은 것 같은 마인드 컨트롤 상태 제가 원래 그렇게 겉과 속이 다를 수가 없는 사람이에요 그냥 솔직하게 막 표현을 하는 사람이라서 솔직하게 얘기했습니다 아 정말 심장이 너무 뛰네요 라고 말씀을 드렸더니 그 셀러분도 아 저도 심장이 너무 뜁니다 라고 말씀을 해주시더라고요 <웃음> 그래서 그 상자를 딱 열었는데 어, 저는 평소 평소에 이제 제가 잘 가지고 다닐 수 있는 컬러만 무조건 걸려라 그러면 내가 바로 이 자리에서 구매를 하겠다 이런 생각을 갖고 있었는데 모든 분들이 너무나 사랑하는 카멜 컬러의 금장 콘스탄스가 딱 등장을 한 거예요 제가 지금 이 방에 들어왔습니다 떨림 기쁘기도 했지만 내가 정말 잘 들고 다닐 수 있는 컬러인가 라는 고민을 진짜 많이 했어요 그래서 열몇 번을 들어보면서 거울에도 비춰보고 이렇게 했는데 어 아무래도 제가 이 컬러는 평소에 잘 들고 다니지 않는 컬러라서 가장 인기가 많은 컬러임에도 불구하고 선뜻 지갑이 열리지가 않는 거예요 여기서 모든 그 현실적인 계산을 하는 사람이라면 무조건 그거를 받아왔을 거예요 이런 경우에는 에르메스 가방을 받는 게 이득이면 이득이지 내가 낭비를 했다 이런 상황 상황이 아니거든요. 대놓고 이야기는 할수 없지만 여러분들은 아실 거예요. 이유라트 영상을 많이 보셨던 분들이라면 이런 명품 시장의 구조가 어떻게 되어 있는지 아시는 분들이라면 예상을 하실 텐데 그런데 저는 사실 그 가방을 가지고 와서 그거를 팔고 싶은 생각이 안 들더라고요. 이거를 내가 가지고 와서 평소에 너무너무나 잘 들고 어디에나 잘 들고 사진도 많이 남기고 진심으로 즐길 수 있어야 명품을 구매를 한다 이런 주의를 가지고 있겠죠. 때문에 선택을 안 하고 그 방을 그냥 나오게 됩니다. 일주일 동안 엄청나게 고민을 했어요 아 그냥 다시 그 가방을 구매한다고 할까? 마쇼프에게도 이 고민을 얘기했었어요 마쇼프가 왜 그거를 안 가지고 왔느냐 얘기를 하면서 둘이 뭐 어쩔 수 없지 떠나간 버스니까 라고 생각을 했는데 2주 후에 다시 연락이 왔습니다 제가 원했던 컬러가 들어왔다 그래서 오늘 드디어 로일린들에게 에르메스 가방 언박싱을 하게 된 거죠 우리 로일린들과 함께 풀어보려고 제가 이거를 한 2주 동안 풀지 않고 간직하고 있었습니다 
빰빠밤빠밤 빰빠밤 유! 어, 제가 정말 평소에 잘 들고 다닐 만한 컬러이기 때문에 제가 아예 없는 컬러군은 아니지만 이 파우치 컬러와 정말 비슷한 계열이네요. 그죠 여러분들? 베이지 컬러라고 할수 있는데 베이지에 그레이 한 방울 그리고 화이트 한열 방울 정도 많이 섞인 아이보리 컬러 비스크무리한 베이지 로울님들과 함께 이 비닐을 뜯어보겠습니다. 비닐 뜯음 짜라라 이 오묘한 베이지 아이보리 컬러라서 저는 더 마음에 드는 것 같아요 제가 없는 컬러거든요 화이트 바지랑 컬러를 비교해보면 컬러 차이가 느껴지실 것 같아요 이 부분을 이렇게 잡아주면 그냥 길게 크로스로 할 수도 있는데 저는 개인적으로 크로스보다는 이렇게 매는 게더 예쁜 것 같아서 주로 이렇게 매고 다닐 예정이고요 이렇게 똑딱 하고 열어주면 이렇게 두 개의 공간이 있습니다 앞뒤로 이렇게 주머니가 있고 여기 이렇게 거울이 들어가 있어요 거울 잘 보이네요 <웃음> 이 사이즈는 제 핸드폰은 케이스를 끼면 약간은 버겁다 약간 형태가 변형된다 이렇게 봐야 되고 케이스를 빼면 잘 들어간다 그럼 이제 저희 드레스룸으로 가서 달산템과 후회템 진행해 보도록 하겠습니다 이번 봄 쇼핑 너무 잘했다 첫 번째 아이템입니다 바로 이 에르메스 H아워입니다 처음에 제가 이 시계를 구매를 할때이 화이트 스트랩에 연결되어 있는 시계는 판매하지 않았었어요 그래서 원래 연결되어 있던 스트랩 컬러는 이 블랙 컬러였는데 스트랩만 따로 화이트를 구매를 해서 이번에 제가 바꿔 꼈거든요. 이거를 바꿨기로 에르메스의 입장을 하게 되면서 그 콘스탄스 백 카멜 컬러를 보게 된 거죠. 아주 우연이요. 뒷면도 너무 예쁘네요. 이 가죽의 질감하며 수작업으로 완성된 이땀 하나하나 이 피부에 닿는 이 가죽의 질감하며 음각으로 새겨진 이 에르메스 조각하며 감탄이 안 나오는 부분이 없네요 남들에게 잘 보이지 않는 이런 부분들에 신경을 쓰는 바로 그 어마어마한 장인정신이라는 네 글자 안에 포함되어 있는 디테일이거든요 사실 저는 이런 디테일들은 그냥 정신이라고 생각해요 정신 세계 그 남들이 알아주는 게 중요한 게 아니라 내 자신이 알고 있는 게 중요한 사람들 그런 정신 세계를 보는 것 같아서 저는 그런 거에서 되게 힐링을 얻거든요 이 팬디 시계 줄도 제가 나중에 교체를 했던 건데 이것도 약간 블랙 컬러고 이 샤넬 프리미에르 시계도 이 안쪽 컬러가 블랙으로 되어 있잖아요 그래서 그 이유 때문에 이렇게 빠르게 그냥 화이트 스트랩으로 바꿔준 이유도 있긴 합니다 요즘 악세사리나 가방에 유행 컬러들이 파스텔 계열, 밝은 계열들의 유행이 왔잖아요 그래서 또 화이트 줄로 바꿔준 게 신의 한 수였다 그리고 이 화이트 줄의 골드 디테일의 이 조화 이 조화가 너무나 예쁘다 방금 언박싱한 콘스탄스랑도 잘 어울린다 이거는 화이트고 이거는 아이보리잖아요 이 명도 차이 이번 봄 쇼핑 중에 정말 잘 구매했다 싶은 이 로퍼 이거 발렌타인데이 선물로 받은 로퍼잖아요 이 샤넬 발레리나 슈즈가 너무 좋은 점 일단은 여기 가죽이 진짜 부드럽습니다 그래서 제가 살갗이 되게 얇고 예민하고 약한 편인데 그 맨살에 그냥 신어도 이 부분도 부드러워서 그닥 그렇게 까지는 느낌은 잘 받지 못하겠더라고요 근데 오래 신고 다니면 여기가 그냥 마찰에 의해서 저는 아주 잘 까지는 편이기 때문에 양말이랑 같이 신어준다거나 스타킹 이랑 같이 신어주면 절대 까지지 않더라고요 아니 스타킹 신어도 여기가 부드럽지 않은 가죽으로 된 슈즈들은 다 까져요 거기에 데일밴드 이중으로 붙이고 그래도 결국에 까집니다 그러니까 그것들이랑 비교했을 때 아예 안 까진다고는 볼수 없지만 맨살에 신어도 한 30분 정도까지는 절대 안 까진다 그리고 30분이 지나면 약간 빨개진다 한 3시간이 지나면 물집이 생길랑 말랑 하기 전 단계까지 된다 그런데 물집은 절대 생기지 않는다 요거 차이 아시겠어요 여러분들? 그리고 제가 이걸 살때 조금 망설여졌던 부분이 이 발목 부분에 지나갈 수밖에 없는 이 진주 디테일이었거든요 요런 디테일들 하나 때문에 잘못하면 촌스러워질 수 있고 너무 고전적여 보이면 은 현대적인 미니멀한 착장에 또안 어울릴 수도 있고 우려가 있을 수 있는데 여기가 화이트 컬러 디테일이잖아요 그래서 별 무리가 없었다 그리고 이 부분이 스킨 컬러에 가깝잖아요 플랫 슈즈임에도 불구하고 다리가 짧아 보이지 않는다 발목부터 종아리까지 일자로 막힘없이 이어지기 때문에 플랫 슈즈 중에 다리가 가장 길어 보인다 이런 장점이 있습니다 
그리고 약간 3cm, 4cm 굽이 사실은 더 편할 수 있거든요. 이런 플랫들이 오히려 더 불편할 수도 있어요. 그 이유는 바로 가죽이 부드럽지 않으면 훨씬 불편하거든요. 근데 이거는 상당히 편해서 해외여행을 가거나 많이 걷는 날 신기 너무 좋다. 에르메스 로퍼 역시나 이 에르메스 로퍼도 가죽이 진짜 부드러워요. 원래 가지고 있는 에르메스 다른 로퍼들 있거든요. 근데 이게 컬러에 따라서 가죽의 질감이 다를 수밖에 없는데 이 화이트 컬러가 훨씬 더 부드럽다. 그래서 뒤꿈치가 덜 까진다. 근데 저는 이거를 양말을 좀 두꺼운 거를 같이 신고 신었더니 저의 브이로그 영상에도 나왔었는데 발등 부분에 스티치 부분이 발등 살을 좀 누르더라고요. 혹시 내가 이거를 반 사이즈 업해서 구매를 했어야 했나? 라는 생각을 했는데 양말 딱 벗고 그냥 맨발로 신고 다녔더니 하나도 안 아프더라고요. 양말이 좀 두꺼웠다는 결론이 납니다. 이 컬러는 뭐 기본 컬러기 때문에 너무나 잘 신고 있습니다. 그리고 이 화이트 샤넬 가방도 제가 구매를 했었잖아요. 요거 요거 잘못 구매하면 진짜 애물단지 될수 있는 디자인인데 제가 가지고 있는 모든 가방들이 다 스퀘어 형태잖아요. 근데 이 가방은 원형 형태이기 때문에 그날의 룩이 완전히 다른 느낌으로 변화되더라고요. 스퀘어 백을 드는 것과 원형 형태의 백을 드는 것과 분위기가 완전히 달라지더라고요. 내가 혹시 같은 컬러의 가방을 구매한 게 아닌가라는 걱정 할 필요 없이 명도가 완전히 다르죠? 아이보리랑 화이트. 이렇게 톤 다운된 아이보리 같은 경우에는 좀 차분하고 더 고급스럽고 우아한 느낌을 내주고 이렇게 경쾌한 화이트 같은 경우는 훨씬 더 포인트적인 시선을 빡 때려버리는 그런 쨍한 화이트 있잖아요. 그래서 더 경쾌하고 더 귀여운 느낌이 날수 있다. 금장, 은장 뭐 이런 거 중에 뭐를 더 선호하세요? 은장이 훨씬 더뭐 리셀 가격이 높습니다. 이런 얘기를 들어본 적이 있는데 금장, 은장이 중요한 게 아니라 화이트에는 무조건 금장이다. 20대 때만 들것 같으면 은 은장을 선호할 수 있습니다. 그런데 저는 평생 들 생각이 있기 때문에 길게 봤을 때 금장이 질리다. 제가 슈즈들을 되게 좋아하다 보니까 슈즈들은 진짜 많이 구매하기도 하고 전문적으로 정말 잘 알기도 하는데 이 마숄프에게 선물해줬던 이 디올 운동화 정말 너무너무 잘 신고 다니고 이 컬러 조합이 저... 정말 예뻐서 아 이거 여자 사이즈 구매해도 너무 좋겠다 라는 생각을 또 해봅니다. 남자친구나 남편 선물로 이 디올 스니커즈 완전히 강력 추천드립니다. 또 봄이 오고 있으면 선글라스 너무 중요하지 않습니까? 이 셀린느 트리오페 선글라스 이거 너무나 잘 샀다. 이거 화이트 컬러도 있거든요. 아, 올 봄에 화이트 컬러 하나 더 구매해야겠다. 같은 디자인으로 깔별로 구매하는 거 정말 쉬운 거 아닌데 그런 생각이 드는 제품들은 그냥 내 거다 라고 생각을 하면 될것 같아요. 옆에서 봤을 때 너무 예쁩니다. 저는 이게 진짜 인기가 많을 때 파패치인가 거기서 구매를 해가지고 되게 높은 가격에 구매를 했어요. 매장에서 하는 것보다 매장에 품절돼 있었거든요. 근데 지금은 셀린 공식 홈페이지 들어가도 있는 걸로 제가 확인을 했었거든요. 이제는 구하기 쉬운 선글라스가 되었다. 그리고 메이크업 제품인데요. 입생로랑 따뚜아쥬 꾸티르 벨벳 틴트. 오늘도 제가 아주 여... 하게 바른 컬러예요. 제가 이 제품으로 립도 바르고 블러셔도 하고 턱에도 약간 바르고 했던 이 아침 루틴 영상에서 메이크업 보여드렸는데요. 거기서는 코에도 약간 남은 걸 발랐는데 제가 영상을 몇번 찍으면서 알게 되었습니다. 나는 코에다가는 이 핑크색 바르면 안 되겠다. 너무 귀여워 보인다. 그리고 약간 술 취해 보인다. 너무 추워 보인다. 블러셔랑 턱 끝에는 바르면 청순하고 청초하고 오히려 메이크업을 안한 것처럼 자연스러운 느낌이 난다. 이 제품은 농도를 많이 올려주고 투명하게 얇게 올려주는 거에 따라서 컬러 발색이 조금 다르게 되기 때문에 그런 재미도 있고 말 나온 김에 조금 더 발라볼까요? 아까가 났는데 너무 진하게 발랐나요? 오늘 의상과 좀 어울리지 않는군요. 이게 제형이 저한테는 약간 두꺼운 제형이에요. 그래서 얇게 얇게 여러 번 레이어드해서 펴 발라주는 걸 저는 훨씬 더 선호를 합니다. 너무나 잘 샀다. 그 바로 전주 영상에서도 나왔던 오늘도 한이 샤넬 블러셔입니다. 이름만 푸시하고 완전히 코랄 핑크 컬러예요. 거기다가 한 12K 정도의 골드 펄, 은색 펄뭐 그런 것들이 들어있습니다. 그래서 각도에 따라서 이게 주황색으로도 보였다가도 핑크색으로 보였다가도 조금씩 달라 보이기도 하는데 펄이 그닥 튀지 않기 때문에 좀 자연스러운 느낌이 난달까요? 그리고 나이가 들면 오히려 여기에 블러셔를 잘못하면 은 여기가 더 
안쪽으로 들어가 보이는 느낌이 나는데 약간의 미세한 펄이 들어가면 앞볼이 조금 이렇게 어 이렇게 나와 보이는 효과가 납니다. 그래서 그 부분도 마음에 들어서 이 블러셔 너무너무나 잘 구매했다. 자 후회템으로 넘어갑니다. 미안해 루이비통 미안합니다. 이 모자 예쁘긴 예뻐. 그런데 이게 왜 후회가 되냐면 견고한 느낌 때문에 딱 썼을 때 자연스럽게 막 흐르는 느낌이 좀 있어야 저는 더잘 어울리는데 이게 너무나 견고하게 딱 서있다. 아니야 예쁜데 다시 봐도 예쁘거든요. 근데 제가 야구 모자가 안 어울리는 건가요? 그냥 진짜 후회되는 거 얘기해드릴게요. 구찌 모자입니다. 완전히 다 가죽으로 되어 있어요. 이런 야구 모자들이 후회가 되나 안 되나 이렇게 고민을 하는 거 보니까 이캡 형태로 구매한 것에 대해서 후회를 하는 것 같아요. 그리고 이게 여주 아울렛 구찌 매장에서 구매를 했거든요. 70%인가 세일을 해서 30만 원대 제가 구매를 했어요. 그래서 그 정도로 구매했으면 덜 후회할 만도 한데 후회하는 이유는 여기 보시면 이렇게 사이즈 조절을 똑딱이 두개 정도로만 할 수가 있거든요. 근데 제가 머리가 앞뒤 짱구예요. 이 사이즈가 약간 작아요. 그래서 이걸 쓰고 나면 은 여기 이마에 너무 자국이 많이 남고 두통이 온다고 해야 되나? 그래서 좀 후회가 됩니다. 그리고 모자는 말이죠. 이렇게 쨍한 컬러보다는 뭔가 기본 컬러나 아니면 은 파스텔 컬러로 구매를 해주는 게더 괜찮지 않았을까 그런 후회를 약간 해보게 됩니다. 그래서 코디하기가 그렇게 쉽진 않다. 그래서 후회하는 것 같아요. 자, 이 샤넬 원피스입니다. 언니 샤넬 원피스를 후회한다고요? 라는 생각을 하실 수 있는데 컬러도 너무 예쁘고 이 니트의 짜임도 진짜 유니크하거든요. 그런데 한 가지 후회되는 점이 이게 허리가 이렇게 있고 골반이 여기서 나왔는데 그 밑에서 더 이렇게 넓어져요. 약간 사다리꼴 모양으로 밑에서 이 부분에서 더 이렇게 뿔록 튀어나오는 이 라인. 몸의 라인을 거스르는 형태로 되어 있는데 이 니트가 재질이 두꺼워요. 그래서 아 이게 오히려 얇은 재질로 되어 있고 이런 형태였으면 더 나에게 잘 어울릴 수 있었겠다. 그런 점 때문에 후회가 됩니다. 전 아무래도 유튜브 촬영할 때 상체가 많이 나오잖아요. 그럴 때 이제 상체만 보여줄 때는 아주 만족하면서 입고 있습니다. 그리고 이거는 돌체 앤 가바나 원피스예요. 제가 이것을 좀 후회하는 이유는 제 사이즈보다 한 사이즈 작게 구매를 했습니다. 제가 이게 마이테레사에서 구매를 했는데 그때 사이즈를 잘 확인을 못하고 구매한 것 같고 또한 가지 이 밑에 스커트에서 이렇게 이너 라인으로 밑에가 러플 형태로 이렇게 디자인이 되어 있어요. 이런 게좀 일상에서 입기에 약간 오바스럽다라는 생각이 좀들수 있는 라인이에요. 너무 드레시하다, 꾸몄다라는 느낌이 들수 있는 그점 때문에 활용도가 약간 떨어진다. 그리고 여기 이 부분, 이 부분에서 이게 좀 너무 안쪽으로 들어가 있어서 겨드랑이가 딱 접히는 그 부분을 가려주지 못한다는 그 점이 약간 아쉽다. 그런데 너무나 예쁘다. 그냥 전체 실크로 되어 있고 안감도 실크로 되어 있고 진짜 진짜 예쁘다. 제가 이제 밖에 나갈 때 엄청 갇혀 있기로 했거든요. 꾸꾸꾸 스타일로 올해는 보내보겠다. 이렇게 말만 하고 또 그날그날 기분에 따라서 꾸안꾸로 <웃음> 나갈 확률도 높긴 하지만 한번 입어볼게요. 어떻게 믹스 매치 하느냐에 따라서 이게 완전히 다른 꿀템이 될 수도 있는 거라고 생각을 하거든요. 그런데 꿀템이 될수 없는 카테고리가 있어요. 뭐냐면 바로바로 바로 이런 제품들입니다. 별로 뭐 이렇게 무리가 없어 보이죠? 뭐 요즘 유행하는 앞굽도 있고 뒷굽도 있고 이런 스타일인데 왜 후회템이죠? 위에 스트랩도 너무나 예쁘게 생겼고 컬러도 정말 정말 예쁘잖아요. 샤넬도 세일을 하거든요. 그때에 구매를 한 제품인데 그냥 이 코르크 이 부분이 무게가 너무너무 무거워요. 근데 제가 가지고 있는 슈즈 중에 가장 무거운 슈즈에 속하거든요. 이 얇은 꼬다리로 저의 뒤꿈치에서 이 무게를 감당해 주 주기에는 너무나 무겁다. 그래서 뒤꿈치가 살이 삽으로 파는 것처럼 파인다. 너무 끔찍한 이야기를 했나요? 제가 이 슈즈를 신고 청담동에 그 일이 온 동물병원 아시나요? 거기 그 약간의 사거리 있잖아요. 거기서 횡단보도를 건너고 있는데 거기가 약간 보행 신호가 되게 빨리 끝나요. 그래서 거기서 이 신발을 신고 막 이렇게 걸어가고 있는데 모든 사람들은 저보다 빠른 걸음으로 걸어갔어요. 근데 저는 이게 너무나 아프니까 마음은 빨리 걸어가고 싶었지만 몸은 그게 안 되는 거예요. 거예요. 그래서 막 걷고 있는데 보행 신호가 1초가 끝나고 0이 되는데도 인도로 못 올라간 거예요. 그래서 대기하고 있던 차들이 저에게 막 클락션을 울리고 <웃음> 아파 보이는 사람이 열심히 가고 있는데 진짜 조금 남았었거든요. 거의 끝 부분에 남아 있었는데 그 끝에 서 있는 차가 저한테 클락션을 막 울리더라고요. 열심히 걸어가고 있긴 했는데 말이죠. 그때 그 사건이 <웃음> 약간의 트라우마로 남은 것 같아요. 
그래서 이 구두가 많이 걸어야 되는 상황에서는 절대 손이 안 가더라고요. 미우미우 스니커즈입니다. 앞뒤가 통굽으로 되어 있잖아요. 명품 슈즈 구매할 때 질문 많이 주시는 것 중에서 이 가죽 부분 미끄러우니까 고무로 덧대야 되나요? 이런 질문들 많이 해주시는데 명품 슈즈가 명품 슈즈인 이유는 밑에가 가죽창으로 되어 있기 때문이에요. 가죽창은 조금 더 고무보다 유연하고 걸었을 때이 부분도 약간은 휘어줘야 되거든요. 미세하게 휘어줘야 돼요. 걷는 각도에 따라서. 근데 이렇게 두꺼운 고무들은 휠수 있는 텐션이 없기 때문에 이게 남학신처럼 또각 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 이렇게 걸으면서 휘어지지 않는 각도와 무게가 뒤꿈치 부분에 모든 하중이 다갈 수밖에 없는 거예요. 저는 스니커즈라고 앞에가 뭉툭하게 동그랗고 넓은 스타일을 그닥 좋아하지 않아서 이런 라인들을 선호하는데 이게 통굽이라서 제가 LA 여행 가서 한번 신어보고 밴드를 뒤꿈치 아무리 붙이고 이중 삼중으로 붙여도 그 밴드가 다막 벗겨지고 거기에 물집 생기고 난리가 나서 이 슈즈를 아직도 신지 못 못하고 있어요. 그래서 여러분도 슈즈 구매하실 때 참고해 주셔라. 저의 이런 쇼핑 경험을 토대로 롤님들에게 뭔가 큰 도움이 되지 않을까. 그러니까 명품들은 가격대가 꽤 나가기 때문에 이건 작은 도움이 아니라 큰 도움이 될수 있다고 한번 생각을 해봅니다. 오늘도 예술이야. 오늘도 이유라트. 구독, 좋아요, 알림 설정 꼭 해주세요. 안녕. 이유라트. <웃음>